விவசாயிராம் சில சந்தர்ப்பத்தில் திக்கு தெரியாத காட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் திக்கு தெரியாத காட்டுனா எப்படி இருக்கும் நம்ம பாட்டுக்கும் லைஃப்பில் நல்லபடியாக போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு நமக்குள்ள ஒரு சில பிரச்சனைகள் வந்து அளவுக்கு மீறி ஆட்டம் போடும் அப்போ திக்கு தெரியாத காடு இந்த காடை பற்றி தெரியாது நடந்து போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு புளி வரலாம் யானை வரலாம் சிங்கம் வரலாம் ஒரு காடுனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தானே இருக்கும் அதே தான் இங்கேயும் வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் நினைக்கிறத அப்படியே நடந்துடாது ஒரு காட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக புளி வரணும் அப்படின்னு சட்டம் கிடையாது யானை வரணும் அப்படின்ற சட்டம் கிடையாது ஆனால் நம்ம மனசு என்ன தோணுது புளி வரலாம் யானை வரலாம் கரடி வரலாம் கடிச்சு கதறலாம் உயிரோடு இருக்க முடியாத அளவுக்கு நம்மளை வந்து ஒரு வழி பண்ணோம் எல்லாமே நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அப்படி நடக்கணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை ஒருவேளை நடக்கலைன்னா என்ன கெத்தோ சொல்லலாம் காட்டுக்குள்ள நான் போயிட்டு வந்த ஒரு சிங்கம் வரல ஒரு யானை வரல ஒரு சிறுத்த வரல கடந்து வந்துட்டா நம்ம பெருமையா சொல்லுவோமா இல்லையா சில இடத்துல காட்டுக்குள்ள போட்டோஸ் கூட எடுப்போம் பாத்தீங்களா என்ன தைரியமா நான் வந்தேன்னு காட்டுக்குள்ளே நான் போனவ எந்த பக்கம் என்ன வரும்னு ஆபத்தை உணர்ந்தும் நான் போன எப்படி வந்திருக்கேன்னு பாத்தீங்களா நீங்க சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா நம்ம ஆட்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி ஃபோட்டோ எடுத்து மாட்டிடுவாங்க நான் அஞ்சா நெஞ்சன் அப்படின்ற ஒரு அடைமொழியோட அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கை எதிர்பாராத பிரச்சனைகள் வரலாம் கவலைகள் அச்சுறுத்தலாம் பயப்படுத்தலாம் நல்லபடியாக கட்டின வீட்டு ஒரு செகண்டில் இடிஞ்சிடும்னா ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளோ பயம் இருக்குமோ அவன் கண்ட கனவு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் களைஞ்சிடுமோன்னு ஒரு பயம் இருக்க தானே செய்யும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்தால் அது எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்றது தான் இந்த ஆடியோ திக் 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 நிமிடங்கள் மனுஷனுக்கு எப்போ வருது எதிர்பாராத விஷயங்கள் நடக்கும் போது மட்டும்தான் திக் 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 விஷயங்கள் வரும் தொடர்ந்து நம்ம அந்த விஷயம் எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வர அது பெருசாக ஒன்றும் பாதிக்காது ஓகே ஒரு பயம் இருக்கும் பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் திக் 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 எப்படி வருது நம்ம திடீர்னு வந்து உட்காந்துருப்போம் யாராவது ஒருத்தங்க நம்ம பயப்படுத்துவாங்க திக்குன்னு ஆகிடும் அது திக்குன்னு ஆகிட்டு நான் பயந்துட்டேன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த ஒரு சில வினாடிகள் மட்டும்தான் அந்த பயம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஓடி போயிடுது அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையிலையும் வரலாம் கண்டிப்பாக வருமா அப்படின்னு கண்டா கண்டிப்பாக வரும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பயப்படக்கூடாதுன்றது தான் சாய்ப்பாவோட ஆசை கருமாக்கள் முகத்துக்கு கிட்ட வரும் மூக்கு கிட்ட வரும் ஆனால் அது தொடாது நம்மளாக போய் மூக்க பக்கத்தில் வைக்காமல் இருந்தால் சரி ஆக மொத்தம் எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் எதுவும் செய்யாது வந்த மாதிரி வரும் அதே திரும்ப வேகத்தில் போயிடும் அந்த இடத்துல தைரியத்தை என்றைக்கும் எடுக்காதீங்க ஏன்னா உங்களை நீங்கள் மட்டும் பார்த்துக்கல உங்களுடைய குடும்பம் உங்கள் சொந்தம் பார்க்கல எல்லா நேரமும் வாஷ் பண்ணக்கூடிய மனிதர் யாருமே கிடையாது உலகத்தில் உங்கள் குழந்தையே இருக்காங்க அப்படின்னா உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தான் நீங்கள் அவங்கள பார்த்துக்க முடியும் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க காலேஜுக்கு போகிறாங்க இன்னும் சில இடத்துல வெளியில் போகிறாங்க பார்க்குக்கு போகிறாங்க பீச்சுக்கு போகிறாங்க எல்லா நேரமும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியுமா பார்த்துக்க முடியாது இப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எந்த ஒரு மனுஷனும் எந்த ஒரு மனுஷனையும் கண்காணிக்க முடியாது இது நிச்சயமான உண்மை ஆனால் முழுக்க முழுக்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சாயப்பா உங்களை பார்க்குறாங்க சாயப்பா உங்களை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க என் குழந்தை இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கா நான் பார்த்துக்கிற அவ தைரியமாக இருந்தால் மட்டும் போதும் அப்போ என்னால் நான் இருக்கிறதே அவங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு என் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய திக் 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 நிமிடங்கள் இல்லை எனக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய நிமிடங்களை நான் எப்படி கழிப்பேன் அப்படின்னா சாயப்பா கிட்ட கொஞ்சம் நேரத்தில் அவர்கிட்ட போவேன் போய் நின்று ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவேன் ரொம்ப சோதிச்சிடாதீங்க யார யாரை சொல்ல முடிய ரொம்ப சோதிச்சிடாதீங்கன்னு என்ன இல்லை எனக்கு எதிராக வந்த அம்புகளை சொல்கிறேன் எனக்கு எதிராக சில மனுஷர்கள் வருவாங்கல்ல 
கண்டிப்பாக வருவாங்க ஏன்னா சாயப்பாவுக்கு எதிராகவே மனுஷங்க இருந்தாங்க அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் சன் டிவிலெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏதோ ஒரு முஸ்லீம் பெரியவர் இவரை அடிமையாக்குறதுக்காக வந்து இவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாளோ இருபத்தஞ்சி நாளோ அவர் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாரோ அதை சிஷ்யராக இருந்து செய்வார் சிஷ்யராக செய்கிறதுல பெருமைப்பட்டார் நம்ம சாயப்பா ஆனால் அந்த மனுஷன் இவரை அடிமையாக ஆக்குறதுல அவன் சந்தோஷப்பட்டாங்க அந்த பெரியவர் கடைசியில் என்னாச்சு அந்த பெரியவர் இவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாங்க நீ தான் குரு நான் சிஷ்யனாக இருக்கணும்னு தான் என் தலையெடுத்து குருன்றது இதுதான் அப்படின்னு அப்போ அவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் அவருக்கு எதிராகவே மனுஷர்கள் இருக்கும்போது நமக்கு எதிராக மனுஷர்கள் இருக்கக்கூடாதா அப்போ நம்ம பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்க்கணும் நாள் பட நாள் பட பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் பழகின பிரச்சனைகள் ஒன்றும் பண்ணலை பழகின நோய் ஒன்றும் பண்ணாது புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சுகர் ஆரம்பத்தில் வந்துச்சுன்னா மயக்கம் வரும் வாந்தி வரும் அது வரும் இது வரும் ஆனால் அந்த நோய் பழகிடுச்சுன்னா அது ஒன்றும் பண்ணாது பழகின நாய் ஒன்றும் பண்ணாதுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு நாலு தூரம் போகிறீங்க ஃபஸ்ட் அப்படியே சீரி பாயம் அப்போ நம்ம முதல்ல ஃப்ரெண்டுக்கு மரியாதை கொடுப்போமோ இல்லையோ சீரி பாஞ்ச உடனே இதுக்கு ஸ்பெஷல் ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுப்போம் ஹாய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஓ லோன் வரும் மோந்து போகும் போயிடும் மூணாவது தடவை நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து நம்மளுக்கு வரவே இருக்கும் நாலாவது தடவை உங்கள் மடியில் தான் தஞ்சம் ஆகும் ஏ நாய் பழகிடுச்சு அப்போ பிரச்சனைகள் பழகின பிரச்சனைகள் ஒன்றும் பண்ணாது எதுவும் செய்யாது பழகின பிரச்சனைகள் எதுவும் பண்ணாது என்னங்க உங்கள் பிரச்சனை எப்படிங்க போயிட்டு இருக்குன்னா அது அப்படியே தாங்க போகுது சொல்கிறோமா இல்லையா அப்போ புது பிரச்சனைகளுக்கு தான் மனுஷன் வந்து பயப்படுறான் திடீர்னு நம்ம யாருக்கோ நமக்கு உடம்பு சரியில்லை உடனே ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அட்மிட் பண்ணுறோம் பதட்டம் ஐயோ என்ன ஆச்சோ ஏதோ ஆச்சோ டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்களோ ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ இல்லை இப்படியே தீர்ந்துருமோ எத்தனை நாள் இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த பட இந்த பதட்டம் எவ்வளோ நாள் தெரியுமா இருக்கும் அதிகபட்சம் அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நம்ம போகும்போது ஒரு பிக்னிக் மாதிரி போவோம் ஃபஸ்ட்டு நாள் எப்படி வந்தோமோ அப்படிலாம் தெரியாது நாளாக வந்து பார்த்தா என்ன ஜினிக்குன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன வயசில் பாரு ஹாஸ்பிட்டல் வர மாதிரியே வந்துருக்கிறாம ஜாலியாக வந்திருக்காம் ஆனால் முதல் நாள் இந்த பரபரப்பு அங்கே இருக்கிற நர்ஸே கேட்டாங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது தம்பி நேற்று நீயா வந்த அப்படின்னாங்க ஆமாக்கா நான் தான்க்கா வந்த என்னப்பா இன்றைக்கி ஆள் அடையாளமே தெரியல அது ஒரு பிக்னிக் மாதிரி அது இன்றைக்கு வரைக்கும் என் அண்ணாவுக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருந்தது காலேஜ் பண்ணும்போது அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் பயங்கர ஆக்டிவாக ஐயோ பயந்து 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 ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணோம் ரெண்டு பெரிய சர்ஜரி ரெண்டு சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது ஜாலியாக போனேன் அவர் சொல்கிறாரு டே நடா நல்ல பார்க்குக்கு வர மாதிரி பீச்சுக்கு வர மாதிரி நல்ல பர்ஃப்யூம்லாம் போட்டு நல்ல நீட்டாக ட்ரெஸ்ஸை போட்டு ஜீன்ஸை போட்டு டிஷர்ட்டை போட்டு நல்ல ஆம்ஸு தெரிகிற மாதிரி நீ என்ன பார்க்குற மாதிரியே தெரியலே அப்படின்னாங்க பழகிடுச்சு இல்லை ஃபஸ்ட்டு நாள் தான் நம்ம இப்படி அப்படி இருக்கும் எல்லோரும் அப்படி தான் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் பாருங்கள் கேஷுவலாக இருப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் நல்லா வந்து தலையெல்லாம் சீவி நல்ல பவுடர்லாம் அடித்து எல்லா இடமே அப்படி தான் அது வந்து என்னென்னா பழகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு நாள் அந்த பயம் அப்போ நம்ம மனசு அடுத்த நாளே பழகுது பாருங்கள் ஓகே அடுத்த அஞ்சு நாளைக்கு இங்கே தான் இருக்கணும் அப்போ என்ன ஆகுது அடுத்த அஞ்சு நாள் இங்கே தான் இருக்கணும் தம்பின்னு நம்ம மனசில் ஆழமாக பதியுது அதனால் மறுபடியும் வந்து டிஸ்சார்ஜ் எப்போ இங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இன்றைக்கி பண்ணிடலாங்கன்னு சில சர்வே சொல்லுவாங்க காசு இருக்கிறவங்க நாளைக்கு உடனே பண்ணுங்கன்னு கூட சொல்லுவாங்க காசு இல்லாதவங்க காசு இருக்கிறவங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போகிறேங்க டாக்டர் நல்லா பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு போகிறேங்க டாக்டர் ஏன்னா வீட்டுக்கு போனால் போர் அடிக்கும் இதே நான் ஒரு பெரியவங்க கிட்ட கேட்டேன் நம்ம சொந்தத்துக்கிட்ட கேட்டேன் எங்கள் டாக்டர் தான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு மறுபடியும் எதுக்கு வச்சுருக்கணும் கிளம்பலாமே அப்படின்னு இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு நாள் இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒன்று அவர் நல்லா தெளிவாக இருக்கார் அவர் உட்காந்து புரோட்டா சாப்பிட்றாரு யார் பேஷண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தார் ஐசியூவில் இருந்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க எல்லாம் கரெக்டாக ஆகிடுச்சு அடுத்த மூணு நாள் நாலு நாள் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் போகலாமா அப்படின்றாங்க டாக்டர் உடனே இந்த அம்மா சொல்லுது இல்லை இல்லை நாங்கள் நாலஞ்சு நாள் பார்த்துட்டே போகிறோம் அப்போ தான் டாக்டர் சொன்னார் இல்லைங்க அவர் இப்போவே எந்திரிச்சு புரோட்டா சாப்பிட்டுட்ருக்காரு அவர் நார்மலாக தான் இருக்கிறாரு எதுக்குன்னா இல்லைங்க ஏதாவது ஒன்று கிட
அப்போ யோசிச்சு பாருங்க அது வந்து ஒரு 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 டைப்ஸ் அதாவது என்னென்னா ஒரு ஒரு சேஞ்ச் ஒரு மைண்டுக்குள்ள அப்போ ஆரம்பத்தில் பட்ட கஷ்டம் என்ன ஆகுது பழகுது பழகணவனே அது நமக்கு நண்பன் ஆகிடுது அப்படி பாருங்க லாஜிக்ஸை என்றைக்கும் நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்தில் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பார்த்தா தான் இப்போ நான் ஒருத்தர் இருக்க என் அண்ணிக்கிட்ட கேட்டேன் நான் ஒரே கேள்வி தான் கேட்டேன் அண்ணி நான் அழகாக இருக்கேனா இல்லையா இது எல்லாரும் பசங்க கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் ஏன்னா நமக்கு ரிசல்ட் வேணும் அப்போ தான் வெளியில் நிறைய பேரை கவர் பண்ணுறமா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம அப்படியே யாராவது ஒருத்தங்க பார்த்தோம் பா சூப்பராக இருக்கோண்டா நம்ம அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தங்க பார்க்கணும் அவ்வளோதான் சில பேர் நம்மளை பார்த்து என்ன இவ்வளோ கேவலமாக இருக்கானும் சில பேர் பார்ப்பாங்க சில பேர் அழகாக இருக்கணும் பார்ப்போம் நம்ம எதுக்கு நம்ம அழகு தான் நான் கேவலமாக இல்லைப்பா நான் அழகாக இருக்க அழகு நீ பார்த்துருப்போம் அந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் இப்படிலாம் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு திரியிறானுங்களே பித்துக்குழி மாதிரி இருக்கிறானே அந்த பொண்ணு நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தேவை நான் பார்த்தேன் அது என்னை பார்த்துச்சு என் அழகில் மயங்கிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்படி தான் நான் எடுத்துப்பேன் அப்போ தான் அண்ணிக்கிட்ட கேட்கும்போது அண்ணி நான் அழகாக இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும்போது அண்ணி ஒரே பதில் சொன்னாங்க சாலமன் பாப்பையா பட்டிமன்றத்தில் முடிக்கிற மாதிரி சாலமன் பாப்பையா பட்டிமன்றத்தில் எப்படி முடிப்பாருன்னு தெரியும் உட்காந்து உட்காந்து பார்ப்போம் ஒரு மணி நேரம் கடைசியில் பார்த்தா அப்படியும் இல்லாமல் இப்படி இல்லாமல் வணக்கம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஆடா பாவீங்களா இது முன்னாடியே தெரிஞ்சா இதே எதுக்கு ஏன் நம்ம ஒரு மணி நேரம் பார்த்துருக்கணும் நமக்கு முடிவு வேணும் அதே மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க உனக்கு அதிகமாக பிடிக்கிறவங்க உன்னை பார்த்தா உயிரை கூட கொடுப்பாங்க உன்னை வந்து சில பேருக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேருக்கு உன்னை பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னா இது என்ன கணக்கில் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா அது அப்படி தாண்டா அப்படின்னா ஏன்னா அவங்களுக்கே சொல்ல தெரியல நிறையா சொல்ல தெரியல உன்னை யாருக்கும் பிடிக்காதுன்னு ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம் ஓ அப்படியா ரைட் ரைட் அப்போ வந்து அழகாக இருக்கிறவங்களும் என்னை பிடிக்கும் அசிங்கமாக இருக்கிறவங்களும் என்னை பிடிக்காது நான் எடுத்துக்கிட்டேன் என்ன ஆகிட போகுது இப்போ கஷ்டமா நஷ்டமா நமக்கு ஒரு விஷயம் சந்தோஷம் கிடைக்குது எந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படின்னா அதை நம்ம எடுத்துக்கலாமே ஏன் இந்த லாஜிக் லாஜிக் வந்து நம்ம யோசிக்கவே கூடாது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் மனசுக்கு என்ன கெடுதல் வருதோ அதை நல்லதாக பார்த்து பாருங்க அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கவே முடியும் என் வாழ்க்கையில் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நானும் நிறைய பயந்துருக்கேன் பயப்படும் பயம்லாம் இல்லை இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் எனக்கா பயமா அப்படி வார்த்தைலாம் பேச மாட்டேன் பயம் இருக்கும் இல்லாமலாம் இருக்காது ஆனால் அந்த பயத்தை வந்து அந்த ஆரம்பத்தில் பார்க்குற பயம் போக போக அந்த பயத்தை பார்த்து ஒரு அலட்சியப்படுத்த தோணும் நீ வந்து என்னை வந்து என் வாழ்க்கையை முடக்கிடுவியா ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி செஞ்சிருவியா உனக்கா உனக்காக நான் பயந்துக்கிட்டே நான் உள்ளேயே இருக்கணுமா என்னால் மூச்சு கூட விட முடியாதா என்ன நீ பெரிய பண்ணிடுவ நீ என்ன பெரிய கிழிச்சிடுவ This is a dialogues. And the bias to come, we can't do it. If you tell this, you can't do it. 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 The wall is still there. There is a sound in a different sound. You can't do it. I know. 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 கையை கீழே இறக்கி கொடுத்தா நமக்கு பிஸ்கட் கொடுக்குறான்னு அர்த்தம் ஆக மொத்தம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நன்றாகவே தெரியுது ஒவ்வொரு மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்குது இப்போ பயம் அப்படின்றத ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுமா விடாமல் துரத்துமா விடாது துரத்தோம் ஆனால் ஒரு இடத்துல நீங்கள் பொங்குனீங்கன்னா அதை அடங்கி போயிடும் அப்போ திக் 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 நிமிடங்களும் ஒரு மனுஷனுக்கு அப்படி தான் அந்த திக் திக் நிமிடங்களையும் நான் சேர்ந்து இன்னொரு விஷயத்த சொல்லணும்னா உங்களுக்கு மேல சாயப்ப உங்களை பாத்துக்கிட்டே இருக்கா தான் குழந்தை ஒரு இடத்துல பெரிய குழியில விடணும் அப்படின்னு ஒரு விதி இருந்துச்சுன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க விதி இருந்துச்சுன்னா பெரிய குழிக்கு பதில சின்ன குழியில விழுந்து பெரிய கட்டுக்கு பதில சின்ன கட்டு போட்டு வீட்டுல உட்காந்துருப்பீங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க யாரோட முகத்துல முடிச்சேன்னு தெரியல இந்த கல்லுல போய் கால் பட்டுடுச்சு அப்படின்னு அந்த கல்ல கண்ணா பின்னான்னு திட்டுவாங்க நீங்க வந்து அந்த அன்னைக்கு அந்த நேரத்தில் உங்களோட கருமாக்கள் விதிப்படி நீங்க கீழே விழணும் அந்த கல்லில் அடிபடணும் மண்டை உடையணும் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு விதி இருக்கு அந்த விதிக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த தலையில சின்ன கல் அடிபட்டு இருக்கு 
பெரிய கண்ணில் அடிபட்டு கோமா ஸ்டேஜில் போகிற உங்களுக்கு சாயப்பா பார்த்த பார்வையால் அது சின்ன அடியாக பட்டுச்சு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோடு போயிடுச்சு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு புண்ணியம் செய்கிறீங்களோ அது ஆபத்து காலத்தில் உங்களை காப்பாற்றும் புண்ணியம் செஞ்சா அடுத்தவனுக்கு துரோகம் செஞ்சா நல்ல காலத்தில் கூட உங்களை தூக்கிட்டு போயிடும் எவ்வளோதான் ஆபத்து காலத்தில் நீங்கள் எப்படி வாழ்கிறீங்கன்றதான் விஷயமே பல எதிர்ப்பையும் தாண்டி நீங்கள் சாதிக்கிறீங்கல்ல நீங்கள் செஞ்ச புண்ணியம் மட்டும்தான் அதுதான் சொல்லுவாங்க கடமையை செய்யி பலனை எதிர்பார்க்காத புண்ணிய கணக்குக்காக செய்யாத உண்மையாக செய்யி ஓடி ஓடி செய்யி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி செய்யி அவங்க கேட்டாதான் செய்யணும் கேட்டாங்கன்னா செய்யலான்னு நினைக்காது அவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அதை முதல்ல ஃபுல்ஃபில் பண்ணு தட் இஸ் அ தர்மம் தர் தர்மம் அதுதான் தர்மம் கேட்டா பார்த்துக்கலாம் சான்ஸே இல்லை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி போய் நில்லுங்க சில பேருக்கு கேட்டு பழக்கம் இல்லை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு அதுதான் படக்கும் எங்கேயாவது கிடைச்சா போதுமே உட்காரவங்களுக்கு இருக்காங்க சில பேர் கேட்கவே மாட்டாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட நம்ம உரிமையோட நான் செய்கிற மறுபடியும் வரும் நினச்சி செய்யாதீங்க கொடுக்கறத தயவு செய்து மறந்துடுங்க நீங்க செய்யணும்னு நினைச்சு செஞ்சாவே உங்களுக்கு பணங்கள் வந்து கொட்டும் சீரியஸா நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நம்ம யூடியூப்ல சுமி அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து கேஷ் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க ஆனா இல்லாதவங்களுக்கு செய்யுங்க நான் அப்ப திரும்ப ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இல்லம்மா நீங்க செய்யுங்க தயவு செய்து நான் செய்யக்கூடாது நீங்க செஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு யாருக்கிட்ட நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அவங்களுடைய திருப்தி உங்க முகத்துல வந்து மறுபடியும் 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 நீங்க அவங்களுக்கு செய்வீங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு 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 பேமெண்ட் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க அந்த பேமெண்ட்டை எனக்கோ எடுக்கிறதுக்கு நேரமே கிடையாது கிட்டத்தட்ட மூணு மாதமாக ஆகி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு சரி என்றைக்காவது உன்னால் என்றைக்காவது போயிடு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பண்ணி போய் எடுத்து எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே அடுத்தவங்களுக்கு யாருக்கு கொடுக்கணுன்ற ஒரு தாட்டை இம்மீடியட்டாக சாய்ப்பா வந்து கொடுத்தாங்க இம்மீடியட் அப்போ கொடுக்கணும் நமக்கு மனசு இருந்துச்சுன்னா சாய்ப்பா என்ன பண்றாங்க பல பேரை நம்ம கிட்ட வந்து கொண்டு வராங்க இந்த பேமெண்ட் அவங்களுக்கு கூட அவங்களுக்கு கொடுங்க அப்போ அதுதான் நான் அவங்களுக்கு சொல்றேன் உங்க கிட்ட இருக்கிற காசை நீங்க முதல்ல கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆகுங்க அதுக்கப்புறம் மற்றவர்கள் உங்களுக்கு தேடி வருவாங்க தங்கம் இதை வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நீ எப்படியாவது கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி நமக்காக ஒருத்தவங்க வந்து இந்த காசை கொடுங்க சொல்லி அதை ஒத்த ரூபா கூட நீங்கள் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடாது அதில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்கணும் ஒருத்தவங்க பத்தாயிரரூபா அனுப்புகிறாங்கன்னா அதில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா செலவு பட்டு ஒன்பதாயிரம் ரூபா நீங்கள் வச்சுக்கக்கூடாது அது வந்து பெரிய தரித்திரம் புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் பிடிங்கிடுவார் சாயப்பா ஒரு மனுஷன் நல்லவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த கடவு அந்த அந்த ஓனர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஃபோர் ஜெரி ஒரு மொல்ல மாதிரி ஒரு முடிச்ச வைக்கி ஒரு லஞ்சம் வாங்குறவன் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் வந்துச்சுன்னா பிடிங்கிடுவாங்க அந்த பதவியை பிடிங்கிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கடவுள்ன்ற ஒரு எம்டி கிட்ட நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்ம சாய்ப்பா வீட்டில் நமக்கு அப்பா வெளியில் நமக்கு எம்டி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் கடவுளே இல்லை பல விதமான மனிதர்கள் ரூபத்தில் தான் அவர் இருக்கார் பல விதமான மனிதர்கள் வீட்டில் எனக்கு அப்பாவாக இருக்கிறாரு ஆஃபீஸில் எனக்கு எம்டி அவர்கிட்ட எந்த பதிலும் சொல்ல முடியாது நான் ஆஃபீஸ் போய் தான் ஆகணும் என்னுடைய வேலையை செஞ்சு தான் ஆகணும் வீட்டில் என்ன கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி என்ன சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் போய் தான் ஆகணும் இது தான் இப்போ இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை தான் கடவுள் நேசிக்கிறாங்க அப்போ கடவுள் என்ன நேசிக்கிறாங்க ஆபத்தான காலத்தில் நிச்சயமாக எனக்கு வந்து உதவுவாங்க எனக்கு எதிராக எந்த அஸ்திரம் போனாலும் சரி அது விட்டவனுக்கும் பிரச்சனையாகும் அந்த அஸ்திரத்துக்கும் சேதாரமாகும் அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு இடத்துக்கு மேலே போகவே முடியாத மாதிரி இது அப்பட்டமான உண்மை என் வாழ்க்கையில் சாயப்பாவை நான் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு எதிராக யார் யார் என்னென்ன செஞ்சாங்களோ அவங்க யாரும் இப்போ இல்லை சீரியஸாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேனே என்னை ரோட்டில் நின்று ஒருத்தன் சண்டை போட்டான் சண்டை போட்டாங்க சாரி போட்டான்னு சொல்லக்கூடாது சண்டை போட்டாங்க என்னோட வண்டியை பிடுங்கினாங்க எவ்வளோ ரூபாய்க்கு பேமெண்ட் தெரியுமா வெறும் ஃபார்ட்டி தௌசண்டுக்கு மட்டும் வண்டியை கொடுங்க அல்லாட்டி நடக்கிறதே வேற ரோடு எல்லாம் பார்க்குது வாழ்ந்த ஊர் இல்லையா பார்க்காதா 
மானம் போச்சு மானத்துக்கு போகணுன்றதுக்காகவே ரோட்ல நின்று சண்டை போட்டாங்க நான் வந்து எந்த ஒரு காசையும் எங்கேயும் நான் இது வரைக்கும் சொல்றேனே தப்பான விஷயத்துக்கு அம்மா சொல்லுவாங்க டே ஒரு டீயாவது வாங்கி குடிடாட அதை கூட குடிக்க மாட்டேன் வீட்டுல வந்ததா டீயே குடிப்பேன் செலவு பண்ணவே மாட்டேன் செலவு தேவையில்லாத செலவுகள் செய்யவே மாட்டேன் வீட்டுக்கும் வாங்கிட்டு போவேன் நான் அங்க சாப்பிட்டுட்டு அம்மாவுக்காக வாங்கிட்டு போவேன் அம்மா அப்பாவுக்காக வாங்கிட்டு போவேன் தனியா சாப்பிட்டுட்டு பேப்பரை தொடச்சு போடுற இது இல்ல அப்பையில இருந்து அப்படிதான் அப்படிப்பட்ட வளர்ப்பு தான் நம்ம வளர்ப்பு இப்ப என்ன ஆகுது ரோட்டில் நின்று சண்டை போட்டவங்க வண்டியை தூக்கிட்டு போயாச்சு அடுத்த ஒரு வருஷத்தில் அவ்வளோ பெரிய ஷோரூமாக வச்சுருக்கிறவர் ஷோரூமை காலி பண்ணி என்ன தெரியுமா பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பால் கறந்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எதிரான மனிதர்களுடைய கதி என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்களாம் வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் வாங்கவே வேண்டாம் நீங்கள் நேர்மையான முறையில் போயிட்டு உங்கள் சைடில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லைன்னா ஒருத்தன் வரான்னா அவனை வர விட்டுருங்க அவனுக்கு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அவன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் பேசுவான்னு அர்த்தம் நீங்கள் அவங்களுக்காக தான் நீங்கள் சாயப்பா கிட்ட வந்து கேட்கணும் ஐயோ சாயப்பா மன்னிச்சுடு அவனுக்கு தெரியாமல் பண்ணிட்டான் என்னை யாருன்னு ஜீசஸ் கடைசியில் வந்து சொன்னார் தெரியுமா இந்த பக்கம் ஒருத்தன் ரெண்டு திருடர்களுக்கு மத்தியில் அவர் சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க அரையும் போது அவர் என்ன திரும்ப கண்ணீர் விட்டார் எதுக்கு ரெண்டு திருடங்க பக்கத்தில் அரைஞ்சாங்கன்னா அவரும் திருடனாக காட்டணும் அப்படின்னு அன்னைக்கு அந்த அரசியல் சொன்னதால் அந்த அரசு சொன்னதால் கடைசியில் அந்த மனுஷன் இவங்க செஞ்ச பாவத்தை மன்னியும் இப்போ என்ன சொல்லும்போது கூட உடம்புல புல்ல இருக்குது இவங்க செஞ்ச பாவத்தை மன்னிச்சிடுங்க ஏன்னு தெரியாமலே பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களுடைய நிலைமை எவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்ற யோசிப்பாரு கடவுள் கேட்குறாரு மன்னிச்சுடுன்னு ஏன்னா கடவுளுக்கு தெரியும் தான் குழந்தைய எவன் ஒருத்தன் கை வைக்கிறானோ அவனோட சிண்டை அறுத்துருவாருன்னு எஸ் இது உண்மை 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 அதனால நமக்கு எதிராக எந்த மனிதர்கள் வந்தாலும் அவங்க வராத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா கடவுள் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு நீங்கள் அவரோட குழந்தை நம்ம குழந்தைய ஒருத்தர் அடிக்க வரானா நம்ம சும்மா விட்டுருவோமா அடி வெளுத்து வாங்குவோமா வாங்க வாங்க மாட்டோம் உங்க குழந்தை உட்காந்து விளையாடுது ரோட்ல ஒருத்தன் வரான் திடீர்னு அந்த குழந்தை தாறு மரம் அடிக்கிறா நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அவன் அடிச்சு நாலு அடி அடிக்கிறான்னா நீங்க நாற்பது அடி அடிக்க மாட்டீங்க அவனை அடிப்பீங்களா அடிக்க மாட்டீங்களா அதே தான் இங்க என்ன அது உடனே பனிஷ் ஆகும் இது கொஞ்சம் லேட்டா பனிஷ் ஆகும் நமக்குள்ள விஷயங்கள் நடக்கும் நடக்க நடக்க நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு எனக்கு என்னை வந்து ஒருத்த கேவலமாக திட்டுனா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப அசிங்கப்படுத்தலாம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசல அடுத்த ரெண்டே அடுத்த வியாழக்கிழமைக்கு வண்டியில் போய் கீழே விழுந்து ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டான் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட சொல்கிறான் என்னை மன்னிச்சிருங்க உங்களை அப்படி நான் பேசுனதால தான் நான் கீழே விழுந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ உண்மையா இல்லையா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க ஆனா தண்டனை எப்ப கிடைக்கும் தெரியுமா நம்ம நேர்மையா இருந்தாதான் நமக்கு எதிரா செயல் புரிய புரிகிறவர்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் நம்ம நேர்மையா இல்லாதப்போ அந்த தண்டனை அவங்களுக்கு நிச்சயமா கிடைக்காது அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைச்சதுன்னா நம்ம நேர்மையா இருக்கும்னு அர்த்தம் அது யாராலையும் மாற்ற முடியாது எந்த கொம்பாதி கொம்பாலையும் மாற்ற முடியாது பண்ணதுக்கு உண்டானதை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அனுபவிக்காம வாழவே முடியாது அதனால எந்த காலத்திலையும் எந்த நேரத்திலையும் எந்த நொடியிலையும் சாயப்பா வந்து உங்களை கை விட்டுடுவாருன்னு நம்பாதீங்க அப்படிப்பட்ட மனநிலையை மட்டும் கொண்டு வராதீங்க அவருக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரியும் நீங்களா ஒரு மனுஷன் கிட்ட ஃபைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மனுஷனுடைய பிரச்சனை தீந்துது நீங்க ஃபைட் பண்ணாம கையை கட்டிக்கிட்டு சயப்பான்னு சொல்லி மனசார நீங்க கதறீங்க அந்த ப உங்களுக்கு எதிராக யார் பண்ணாங்களோ அவங்கள ஒரு வழி ஆக்கிடுவார் இது உண்மை இது நம்ம நிச்சயமா பார்க்க தான் போறோம் உண்மை கருமாக்கள் வந்து அப்படிதான் ஒரு நல்லா வாழ்ந்துருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில ஒருத்தன் வந்து சிண்டு முடியறான் அப்படின்னா அவனுக்கு சிண்டே இல்லாம போயிடும் இது நடந்தே தீரும் நடந்தே தீரும் நடந்தே தீரும் நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில வந்து நிறைய விளையாடுவாங்க நல்லா அமைதியான திண்டலான வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கும் யாரோ ஒருத்தன் சொந்த பந்தத்துல வருவா 
இல்லாதத பொல்லாதத சொல்லுவா அநியாயம் பண்றது நல்லதுன்னு சொல்லுவா அநியாயம் பண்றது நல்லதுன்னு சொல்லுவா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிதான் வாழ்க்கைன்னுவா அதை நம்பி நம்மளும் பும்பும் மாடு மாதிரி போயிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கை வந்து நடுத்தெரு மட்டும்தான் சொன்னவனும் காணாம போயிடுவா அவனை நம்பி போனவங்களும் காணாம போயிடுவாங்க அதனால புரிஞ்சுக்கோங்க அநியாயத்தின்படி ஒரு மனிதன் உங்களை வந்து வலுக்கட்டாயமாக உங்களை இன்வைட் பண்ணுறானா போடா சாத்தானின்னு சொல்லி கதவை முடுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்தில் பிரச்சனைகளே இங்கே தான் ஆரம்பமாகுது அநியாயம் பண்ணுறதுக்கு தூண்டுறாங்க விட்டுட்டு வந்துரு குழந்தைய விட்டுட்டு வான சொல்லக்கூடிய மனிதர்களும் இருக்காங்க குழந்தைய விட்டுட்டு போன மனிதர்களும் இருக்காங்க இவங்களுக்கு நிச்சயமா சொல்றேன் தண்டனை நிச்சயம் இந்த தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்கவே முடியாது சொல்லுவாங்கல்ல குற்றவாளிகள் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ முதல் குற்றவாளி யாருப்பா நீ ஏன் ஓகே நீ தான் கொலை செஞ்ச இந்த கொலைக்கு தூண்டுதலா இருந்தது ஏ டூ இதுக்கு திட்டம் போட்டது ஏ த்ரீ ஆக மொத்தம் அவனுக்கு பத்து வருஷம்னா இவனுக்கு எட்டு வருஷம் அவனுக்கு அஞ்சு வருஷம் திட்டத்தை நீ ஏன் போட்ட நீ போடலனா ஒரு வேளை குழந்தை நல்லா நடக்காமல் இருந்திருக்கும்ல திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் அப்போ தண்டனை நிச்சயம் தண்டனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை அவன் அநியாயத்துக்கு குற்றம் நம்பி போன அப்படின்னு நீங்களும் தப்பிக்க முடியாது நீங்கள் ஏ டூ குற்றவாளி சொன்னவன் ஏ ஒன் குற்றவாளி ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அமைதியாக போங்க எவனாவது ஒருத்தன் வந்தான்னா அவன் சாத்தான்னு நினச்சிட்டு அவனை சாத்திடுங்க நல்ல விஷயங்கள் சொல்லி இவங்களை என்கரேஜ் பண்ணானா அவன் கடவுள் கொழுந்த கெட்ட விஷயத்த சொல்லி அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணா அவன் சாத்தானோட கொழுந்த அவ்வளோதான் அவன் கெட்டது பத்தாம உங்களையும் கெடுக்க வச்சிருவா சிக்கல்ல மாட்டி கொட்டுருவா நல்லவர்கள் கூட ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்தா நல்லவனா இருக்கலாம் கெட்டவன் கூட ஒரு மனுஷன் வந்தா கெட்டவனா மட்டும்தான் போக முடியும் உன்னை பத்தி உன் ஃப்ரெண்ட பத்தி சொல்லு உன்னை பத்தி எதுக்கு சொல்றாங்க உன் ஃப்ரெண்டு என்னென்னலாம் பண்ணுறானோ அது நீயும் செய்வேன் ஆனால் அதில் நான் மட்டும் விதிவிலக்கு அதான் என்னென்னு தெரில கடவுள் என்னை காப்பாற்றிட்டாருன்னு சொல்லுவேன் எனக்கு தண்ணி அடித்தவனும் ஃப்ரெண்டு தண்ணி அடிக்காதவனும் ஃப்ரெண்டு சிகரெட் குடித்தவனும் ஃப்ரெண்டு சிகரெட் குடிக்காதவனும் ஃப்ரெண்டு ஏன்னா ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளே கொண்டே வர முடியல காலையில் ஒரு செட்டு கூட பேசுவேன் வீட்டு பக்கம் ஒரு செட்டு இருக்கும் ஜிம்மு பக்கம் ஒரு செட்டு இருக்கும் இன்னும் வெளியில் ஷாப்பிங் போகிறதுக்கும் ஒரு செட்டு இருக்கும் ஆக மொத்தம் நாலு பேரில் ஒருத்தனாவது தண்ணி அடிப்பான் இல்லை நாலு பேரில் நாலு பேருமே தண்ணி அடிப்பான் நான் ஒருத்தன் மட்டும் அது இயல்பாகவே பிடிக்கல ஒரு ஜூஸில் இல்லாத ஒரு திருப்தியாக ஒரு ட்ரிங்க்ஸில் இருக்குது ஒரு ஆப்பிள் ஜூஸில் இல்லாததா ஒரு சப்போட்டா ஜூஸில் இல்லாததா இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏய் நீ சாம்பார்ரான்வாங்க சாம்பாராக இருந்துட்டு போகிறேன் வெறி பிடிச்சி அடைய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம என்ன வெறி பிடிச்சி அடையக்கூடிய மனிதர்களா சாம்பாரா சாம்பார் தயிர் சோறா தயிர் சோறு இருந்துட்டு போகிற என்ன ஆகிட போகுது பலமாக இருக்கனா திடமாக இருக்கனா அடுத்தவங்களுக்கு நம்பிக்கையோடு இருக்கனா அடுத்தவங்க வாழ்க்கை கெடுக்காமல் இருக்கனா இது போதும் சில பேர் தண்ணி அடிக்கிறது கூட பெருமையாக பேசுவாங்க நான் அப்படி நான் எப்படி அது இது நானும் ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் தெரிஞ்சேன் நானும் தண்ணிலாம் அடித்து என் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டான் நீ வா அடிக்கலாம் வா நமக்கும் பார்த்தா பயம் வந்துடுச்சு என்னடா அது இவ்வளோ ஸ்மெல்லு இப்போ நம்ம டீலில் விட்டோன்னா நமக்கு பிரச்சனை ஆகிடும்னு சொல்லி கடை 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 கடைன்னு அடிச்சுனா வாழ்க்கையில் வந்து மொத்தமாக மூணே மூணு தடவை தண்ணி அடிச்சிருக்கேன் இந்த சவாலில் விட்டு நான் மாட்டிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் சவால் அப்போ அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் மச்சி நீ பொய் சொல்கிற கேண்டா அப்படின்னா தண்ணி அடிக்கிற அந்த ஒரு பாட்டலில் இவ்வளோ சீக்கிரம் காலி பண்ண மாட்டான் நீ என்ன நடனம் மொட்டை மொட்டை மொட்டம் குடிக்கிற இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணி குடித்தா மட்டும்தான் மச்சியோட கிக்கு இருக்கும் இந்த ஒரு பாட்டில் ஒரு மணி நேரம் குடிக்கணும்ண்ணா என்னடா ஒரு மணி நேரமாக குடிப்பீங்க நீங்கள் ஆமாம் மச்சி நீ என்ன கடைக்கணும் தண்ணியை மாதிரி குடிச்சா ஒன்றுமே ஏறு ஏறலடா அது என்னடா ஏறும் அப்படின்னா அது ஒரு இது அப்படின்னு வா அப்போ கண்டுபிடிச்சிடுவான் குடிக்க தெரிஞ்சவன் குடிக்காதவன் முத முத குடிக்கிறானா இல்லையான்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவான் ஸோ நம்ம அவங்க அந்த அந்த டைமில் வந்து கெத்தை காட்டுறதுக்காக நம்ம அது மாதிரி பண்ணோம் நான் தண்ணி அடிப்பேன் தண்ணி அடிப்பேன் தண்ணி அடிப்பேன்னு சொல்லி ஏன்னா அநியாயம் பண்ணுறதுலாம் நல்லதாக படுது ஹீரோக்கள் சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அடிப்பாங்க அது பண்ணுவாங்க அது மாதிரி எத்தனை பய பிள்ளைங்க வந்து இன்றைக்கி சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க எதுக்கு தன்னுடைய ஆஸ்தான ஹீரோ சிகரெட் குடிக்கிறதால குடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அது ஒரு 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 ஆம்பளைக்கு தகுந்த தகுதியாக நினைக்கிறாங்க கடைசியில் பார்த்தா இங்கே சில லேடிஸுக்கும் சிகரெட் குடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு ரீசெண்டாக சோசியல் மீடியாவில் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து 
சிகரெட் குடிச்சுட்டு பேய் வேஷத்துக்கு வந்து போட்டுட்ருக்குது அதை ட்ரெண்ட் ஆகுறாங்க இதெல்லாம் எப்படா நம்ம மொபைலுக்கு வருது நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்தா அது நிறைய பேர் பார்க்குறதால நமக்கு வந்துடும் போல இருக்கு அந்த பேஜில் பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா ஒரு பேய் வேஷம் போட்டு ஒரு ஒரு அம்மா வந்து தசு பஸ்ன்னு சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருக்குது ஸோ ஆம்பளை சிகரெட் குடித்தா பொண்ணுங்க சிகரெட் குடிக்கிறாங்க இது என்ன கணக்குன்னு தெரியல இப்படி போட்டி போட்டு போட்டி போட்டு வாழ்ந்து என்னத்தை நம்ம சாதிக்க போகிறோன்னு நிச்சயமா தெரியல அதனால அநியாயம் நடக்கிறதுக்கு கூப்பிடுவாங்க வாங்க வந்து செய்யுங்க அப்படின்னு எந்த ஒரு மனுஷனையும் நம்பி போவாதீங்க போனீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை அதோகதி தான் நியாயமாக வாழக்கூடிய மக்கள் மெயின் மக்கள் அநியாயத்துக்கு தோண போகிற மக்கள் மெயின் மக்களே கிடையாது அது எந்த ஒரு இடத்துலையும் உங்களுக்கு வளர்ச்சியை கொடுக்காது இப்போதைக்கு நல்லா இருக்கும் போக போக தான் என்னடா இது வாழ்க்கை அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த சிட்டின் பண் ஒன்று வச்சு சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்தில் அப்பா கஷ்டத்தையே மறக்கிற மாதிரி இருக்கும் இத விட்டுட்டமே ஆடமோ அப்படின்ற மாதிரி தோணும் போக 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 பார்த்தா வெந்து போயிடுவோம் சுண்ணாம் பண்ண மாதிரி ஆயிடுவோம் ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பம் போக போக கசகுது சிற்றின்பத்தில் பேரின்பத்தில் ஆரம்பத்தில் இருக்கிற கஷ்டம் போக போக இன்பமாகுது பேரின்பம் பேரின்பன்றது கடவுள் சிற்றின்பன்றது மாகி இது எனக்கு கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷம்னா அது கிடைக்கிற வரைக்கும் தான் அதை அழுத்து போயிடுச்சுன்னா அந்த சந்தோஷன்றது எப்படி போகுன்னா துக்கமாக மாறிடும் இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கை துக்கமாக மாறினதுக்கு காரணம் எதை நீங்கள் சந்தோஷமாக நினச்சிங்களோ அதுதான் இன்னைக்கு துக்கமாக வந்து மாறி நிற்குதுன்னு சொல்லி எதை பற்றியும் எதற்காகவும் கவலைப்படாதீங்க சாயப்பா உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க திக் 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 நிமிடங்களை ஒழிச்சிடுங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் என்றைக்கும் கூட இருந்து சாய்ப்பா உங்களை வாழ்க்கையில் உயர்த்துவார்னு சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜெய் சைராம்